ओके कंटिन्यू तो मल्टी स्टेटमेंट्स ऑन अ सिंगल लाइन यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एक ही सिंगल लाइन में किसका यूज करके से, सेमी कॉलन का यूज करते हुए यूज कर सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल सिंपल दिया हुआ है कि ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू ट्वेंटी और सी इक्वल टू ए प्लस बी तो प्रिंट मैंने सी ए की लाइन पर लिख दिया चूँकि इनके बीच में सेमी कॉलन यूज है तो फिर आप ये क्या है पूरा पूरा यानी हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एक ही लाइन पर लिख दिया और एग्जीक्यूट करने के बाद इसका आपको रिजल्ट आपके इंटरप्रेटर पर नज़र आएगा ओके तो बात मेरी समझ गया होगा कि हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यानी मल्टीपल स्टेटमेंट हम सिंगल लाइन पर लिख सकते हैं यूजिंग द सेमी कॉलम ठीक है अब बात करें कि मल्टीपल स्टेटमेंट ग्रुप आइज एंड स्वीट्स तो ग्रुप्स और इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स विच मेक्स अ सिंगल कोड ब्लॉक ऑफ एंड स्वीट्स इन पाइथन तो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट सच एज इफ एफ वॉइल डेफ एंड क्लास रिक्वायर टू हेडर लाइन एंड द स्वीट ठीक है द हेडर लाइन आर बिगन विद स्टेटमेंट विद द की वर्ड एंड टर्मिनेट द टर्मिनेट विद अ कॉलन एंड आर फॉलोड बाई वन और मोर लाइन्स विच मेक्स अप द स्वीट सूट फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जैसे एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर यूज़ करना है तो जैसे इफ का एक होता है इफ का मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर एक्सप्रेशन जो आपका होगा सूट यानी यहाँ पर स्टेटमेंट सूट मतलब होता है कि जहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट ठीक है मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट आप वहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है एलिफ तो ये सूट अलग हो गया इसका ये सूट अलग हो गया और एल्स का अलग हो गया ठीक है तो हम इस तरीके से एक लेटर टाइप लेटर टाइप का हम एफ एल्स में बना सकते हैं ठीक है यही चीज़ हम चाहे तो क्लास में भी यूज कर सकते हैं वहाँ पर भी हम एक से ज़्यादा मतलब जहाँ पर कॉम्प्लेक्स इनका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होते हैं तो वहाँ पर हमें डेफ या मतलब वहाँ पर चूँकि फंक्शन यूज हो जाता है क्लास में तो फिर वहाँ पर हम इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो मैं एक तरीके के मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक ही ग्रुप में सूट्स में आ जाते हैं ठीक अब बात आती है वेरिएबल एक्चुअल देखा जाए तो वेरिएबल है क्या तो वेरिएबल और नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन ये लोकेशन होती हैं ठीक है जैसे हमने लिखा ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू ए इक्वल टू टेन एंड बी इक्वल टू ट्वेंटी देन सी इक्वल टू टू सी अब ए बी सी मतलब क्या है कि ए एक वेरिएबल है यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है वो टेन है और बी एक वैल्यू है जो यहाँ पर ट्वेंटी ठीक है अब मैंने सी इक्वल टू लिखा ए प्लस बी यानी दोनों का सम सी के एड्रेस लोकेशन पर आ जाता है ठीक इट मीन्स दैट वी क्रिएट अ वेरिएबल वी रिजर्व सम प्लेस इन मेमोरी यानी सिंपली क्या होता है कि जब आप कोई वेरिएबल कर क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में उस चीज़ के लिए जगह या मेमो उस नाम से एक मेमोरी ब्लॉक्स बन जाता है ठीक है जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर करते हैं बेस्ड ऑन डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इंटरप्रेटर एलोफेट्स एंड मेमोरी डिसाइड वॉट कैन बी स्टोर इन द रिजर्व मेमोरी तो ये तो चीज़ बताता है जैसे सी में आप लिखते हैं ना इंटीजर ए तो चूँकि इंटीजर आप लिख देते हैं तो वहाँ पर उसके लिए जो भी ब्लॉक्स यानी टू जैसे बाइट्स की जरूरत होती है तो टू बाइट्स की वहाँ पर ले लेता है ठीक है और जैसे फ्लोट आपने वहाँ पर लिया लेकिन एक्चुअल क्या है कि पाथन में तो इस तरह का है नहीं चूँकि यह डायनामिकली टाइप्ड है तो डायनामिकली टाइप होने की वजह से जैसे आप ए की वैल्यू टेन लिखेंगे तो इंटीजर के लिए जो स्पेस होगा वैसे एक चीज़ बताएं यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने किसी भी डेटा टाइप की लेंथ डिफाइन नहीं क्योंकि यहाँ पर जो भी वो है लेंथ वो अनलिमिटेड है ठीक है तो कोई इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशंस नहीं होती आप कितनी बड़ी भी नंबर ले सकते हैं ठीक है देयर फॉर बाई असाइनिंग और डिफरेंट डेटा टाइप ऑन वेरिएबल वी कैन स्टोर इंटीजर डेसीमल कैरेक्टर एंड दिस वेरिएबल तो हम कुछ भी मतलब उनमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं चाहे वो इंटीजर हो डेसीमल हो या कैरेक्टर्स ठीक है अब बात आती है कि असाइनिंग ऑफ वेरिएबल टू वैल है वैल्यू टू वेरिएबल्स तो सिंपली क्या होता है जैसे मैंने लिखा ए एक एक में लिखा ए इक्वल टू टेन तो यहाँ पर क्या है इक्वल जो होता है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो ए को यानी एक हमने एक लोकेशन ए और ए पर वैल्यू ठीक दे दी अब बातन में कर सकते हैं ए लीजिए सिंपल फिर इसके बाद दोबारा में ए इक्वल टू टेन लिखे तो ए तो पहले मेमोरी वो हो गया इसके बाद ए इक्वल टू टेन यानी आपने उसको क्या किया एक वैल्यू असाइन कर दी आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं मल्टीपल वैल्यू मतलब क्या होता है कि जैसे सी अब मल्टीपल लाइन्स में भी मतलब उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं मतलब कहने का मतलब कि जो लास्ट में असाइन हुआ होगा वैल्यू वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी पहले आप जो भी कह इसके बाद कैलकुलेट करने के बाद या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी फाइनल वैल्यू होगी ओके तो वेन वी असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल